Oi, bem-vindos a mais um vídeo de construção no The Sims 3. Na aba comunidade do canal eu fiz uma enquete perguntando que tipo de lote vocês queriam que eu construísse, e o que recebeu mais votos foi uma fazendinha. Então hoje vamos construir a primeira fazendinha de Monte Rubro em um terreno de 64 por 64 usando apenas o jogo base. Já conhece os parceiros do canal? O link deles está aqui na descrição do vídeo. Se puder, passa lá e se inscreva! A casa será relativamente pequena, para um casal com um filho. A ideia é que parecesse antiga e foi recebendo ampliações com o passar do tempo. Minha ideia para esse vídeo era deixar ele bem mais longo, mas novamente pela falta de tempo vai acabar ficando mais curto. Você é novo por aqui? Temos vídeos de construção no The Sims 2, 3 e 4. Eu também faço vizinhanças para o The Sims 2, mundos para o The Sims 3 e vários tutoriais para o jogo. Se ainda não for inscrito, se inscreva no canal e ative o sino para não perder os próximos vídeos. Esse telhado deu um pouquinho de trabalho. Fiquei um bom tempo sem praticar e quando vamos fazer um ático assim, acaba dando um baile. Mas, no fim saiu. Claro que o que vocês estão vendo é depois de eu ter feito várias vezes antes de realmente gravar. Confesso que eu fico um pouco perdida em terrenos tão grandes. Vocês sabem que eu gosto de construir em terrenos menores. Inclusive estou pensando em fazer as próximas fazendinhas em terrenos menores. Outra coisa que pensei era de fazer uma fazendinha para cada tipo de cultivo. Por exemplo, essa seria de apenas limão, a próxima só de maçã. Mas acabou que pelo tamanho do lote eu deixei ela como limão e maçã. Também pretendo que todas elas tenham uma pequena horta, com pelo menos uma espécie de cada cultivo. Claro, apenas com o jogo base. Sim, tanto esse terreno como esse mundo serão apenas com o jogo base. Então fica bastante limitada a construção e decoração. Eu estou fazendo isso porque gosto de fazer algum mundo com apenas o jogo base. Isso deixa ele bem mais leve para quem for baixar e jogar. Também torna o mundo bem mais acessível para quem não tem as expansões. Eu já falei, mas não custa repetir. Eu vou fazer uma versão desse mundo com a expansão Pets e Estações. Mas somente depois de acabar essa. Já viu a playlist de tutoriais de construção aqui do canal para o The Sims 3? Eu vou deixar o link aqui em cima no card e também no final do vídeo. Eu realmente gosto de receber o comentário de vocês. É muito bom ouvir que vocês gostam do que eu faço e também de receber críticas e sugestões para melhorar o mundo. Além disso, o comentário ajuda o YouTube a entender que vocês gostam e acaba indicando para mais pessoas. Já conhece as nossas redes sociais? Curta a página no Facebook e me siga no Instagram. Agora também temos um servidor no Discord. Deixa um comentário aqui que eu envio o convite. Em off eu faço celeiro nos fundos do terreno, com um espaço para depois poder receber um curral de cavalos. Mas nessa versão do jogo base, vamos ter um galpão que você pode usar para diversas coisas. Também sem gravar, eu coloco um lago nos fundos do terreno, a hortinha e a plantação ou pomar de limões e maçãs. Serão três grupos, um de limão e dois de maçã. Depois, dependendo das expansões que você tiver, pode substituir uma de maçã por uma outra árvore frutífera. Quer ajudar o canal sem gastar nada? Então assista os vídeos até o final, não pule os anúncios e se puder, compartilhe esse vídeo com um amigo. Eu coloquei um pedaço de rua de terra e também vegetações no entorno do lote apenas para fazer essa fazendinha. O certo mesmo teria sido eu ter feito um pouco mais do mundo para daí fazer elas. Mas tudo bem, eu estava com vontade de fazer uma casinha rural mesmo. Você já viu a playlist de construção desse mundo? Eu vou deixar ela aqui em cima no card e também no final do vídeo. Essa casa, assim como todos os lotes que eu faço, estão disponíveis para download gratuito lá no blog. O link vai estar aqui na descrição do vídeo e também fixado aqui no primeiro comentário. Já viu o mundo que construímos antes desse? Hidrangeas Valley tem uma playlist completa de construção. Também vou deixar ela aqui em cima no card. 
Não esquece de deixar o like e comentar alguma coisa. Se não tiver nada para comentar, diga The Sims 3. Seu like e seu comentário ajudam muito o canal e são um incentivo para eu continuar trazendo conteúdo para vocês. No exterior eu vou trabalhar os acabamentos nesse tom de madeira que combina com a cor do telhado e uma madeira clara, quase branca. As aberturas vão ser nesse mesmo tom de madeira e em algumas janelas eu coloco as venezianas em um azul escuro. Nos fundos vamos ter o mesmo padrão de cores. No interior eu vou usar as mesmas cores, acrescentar o vermelho e o bege em alguns pontos. No andar térreo vamos ter uma cozinha, uma garagem, uma sala de estar e jantar integradas, um banheiro com chuveiro e uma varanda para os fundos. No andar superior vamos ter um pequeno espaço para uma mesa de computador, um quarto de casal com lareira e varanda, e um quarto de solteiro e mais um banheiro. Espero que tenham gostado, agora deixo vocês com o tour na casa. Até o próximo vídeo!